ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആവാൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഒരുപാട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഐ ഷെയർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ടു ബി ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വ്യക്തികളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹി പാസ്റ്റ് അവേ അദ്ദേഹത്തിന് ലിവർ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് പ്രായത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രായം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രോസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇത് യൂറിൻ്റെ ആണ് ഇത് അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു അദ്ദേഹം പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സ് മുന്നേ വരെ അത് ഡയഗ്നോസ് ആയി അപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ വിട്ട് പിരിയുമ്പം ഭയങ്കര നമുക്കൊക്കെ ഒരിക്കലും ആർക്കും അതൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ പാ കടന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് വിച്ച് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു വാച്ച് അത് ഇവിടെ പറയാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദ പ്രിവ്യൂസ് ട്രൈൻ ടു ടെൽ യൂസ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ക്യാൻസറും ഒരു നമുക്കൊന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ക്യാൻസറിനെ നൂറ് ശതമാനം പ്രതിരോധിച്ച് അതിജീവിച്ച ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പം ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും എന്നാൽ ഫേമസ് ആയ സാറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിന് പോലെ കണ്ടിട്ടാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു ഹാവ് ദിസ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രജിഷ ശരിക്കും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ശതമാനവും നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഡോക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ശോഭ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പിങ്ക് ഒക്ടോബർ മാസം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്ത് ആയിരുന്നു അപ്പം മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകളിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ടാബു ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാട്ടാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി മാമോഗ്രാം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പിന്നെ ആ ടാബു മാറുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പേടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഒരു പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ മോശം മാർക്ക് കിട്ടിയാലും ആ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ തോറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യും തോറ്റ് ജോലി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കത് അറിയാൻ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ദർസ് ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൾക്കാർ പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി ഒരു ചെക്കപ്പ് നടക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങാനും ഇതാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ നേരിടുന്നുണ്ട് എവറി ഡേ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരിടാനും അത് നേരിടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സജ്ജരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംരംഭം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന റിസ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് വളരെ എക്കണോമിക്കലായി നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സാധാരണക്കാരൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം വിച്ച് ഡിസേവ്സ് അറൗണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മിക്ക അസുഖങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന മിക്ക അസുഖങ്ങളും ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാം കോവിഡ് പോലെ
ഇവര് നമ്മള് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ഓർ നോട്ട് ഓൾസോ ഇവർ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ജേണിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം മിക്ക ഇൻഡസ്ട്രീസും എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്താലും മെഡിക്കൽ എടുത്താലും കൂടുതലും ഭയങ്കര ബിസിനസ് പരമായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലരും എന്താ പറയുക മനസ്സറിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഗെയിം നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണല്ലോ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രിവ്യൂ ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ എവറി വൺ ഔട്ട് ദേ അപ്പം എനിക്കൊന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഇനി എങ്ങാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ച് പോയാൽ തന്നെ ഇതൊരു വഴിയുടെ അവസാനം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഒരുപാട് പേരിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഗോഡ് ഫോർ ബിഡ് നമുക്ക് ആർക്കും ഇത് വരാതിരിക്കട്ടെ വന്നാൽ പോലും വി ആർ ഓൾ ദേർ ടുഗേദർ ഇൻ ദിസ് യാ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു എവറിബഡി ഇവിടെ വന്നതിന് ടു ഓൾ ദി മീഡിയ പീപ്പിൾ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കവറേജ് നമ്മൾ നാട്ടുകാരിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഈവനിങ് താങ്ക് യു സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കുഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അജിസ്റ്റ് ഓൾസോ യു ആസ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇത്രയും തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില് ഒരു ചെറിയൊരു തിരുനോട്ടമാകാം അല്ലേ 